আমি লন্ডন থেকে খায়রুল হাসান বলছি আজকে যে ভিডিওর যে টপিক এটি হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশেই যে ভাই বোনরা বা ছোট ভাই বোনরা যারা বিদেশে পড়তে আসতে চায় আসলে ভিডিওটি হচ্ছে তাদের জন্য আর যদি একেবারে অ্যাপসলুটলি বলি ভিডিওটি হচ্ছে তাদের অভিভাবকদের অভিভাবকদের জন্য অর্থাৎ বাবা মা ভাই বোন যারা হচ্ছে ডিসিশান মেকার সত্যি কথা আজকের এই ভিডিওটি একটি এপিক ভিডিও হবে এই ভিডিওটি কমপ্লিটলি স্টুডেন্ট এবং অভিভাবকদের জন্য অন্যদের দেখার দরকার নেই আশা করি এই ভিডিও থেকে আমরা অনেক কিছু জানবো এবং বুঝবো অ্যাবসলুটলি আমি আজকে যে টপিকগুলো একটা একটা করে কাভার করবো ভিডিওটি একটি লম্ব হবে সো এই জন্য আশা করি ক্ষমা করবেন অভিভাবকরা ওকে শুরু করা যাক আমরা যখন আমাদের ছেলে সন্তান মেয়ে সন্তান বা ছেলে মেয়েদের যখন বিদেশে পাঠাবো বা ছোটো ভাই বোনদের যখন বিদেশে পাঠাবো তখন বাংলাদেশি প্যারেন্টসরা বা বাংলাদেশি অভিভাবকরা তারা ফার্স্ট চিন্তা করেন কি চিন্তা করেন আমার ছেলেরা কেনাডা পাঠাবো আমার মেয়েরা কেনাডা পাঠাবো আমেরিকা পাঠাবো হুম ইউকে পাঠাবো অস্ট্রেলিয়া পাঠাবো এইভাবে তারা আসলে চিন্তাটা করেন মানে প্রথম সিলেকশন করেন তারা কান্ট্রি বুঝে হোক না বুঝে হোক ঠিক আছে সো তার মানে আমি বাংলাদেশি যে অভিভাবকদের যে সাইকোলজি সেটা ধরে ধরে আগাচ্ছি এবং আমি কমপ্লিটলি যে আজকে যে ইনস্ট্রাকশনটা দেবো এটা যদি কেউ ফলো করে তাহলে মানে ধরেন যে আজ থেকে টেন ইয়ার্স পরে আপনার সন্তান যে জায়গায় থাকবে সেটা আপনি প্রাউড করতে পারবেন সো মূল গল্পে আসার আগে একটু কফি হয়ে যাক বাইরে মাইনাস ফাইভ কনকনে ঠান্ডা আমি ইস্ট লন্ডনে রাত মিড মানে মাঝরাতে বসে ভিডিওটি বানাচ্ছি ওকে শুরু করা যায় তাহলে আমরা যখনই কোনো একটা কান্ট্রি আমরা সিলেক্ট করি কুলাম ধরেন কান্ট্রি সিলেক্ট করলাম হচ্ছে ইউকে এক্সাম্পল কিংবা কানাডা কিংবা অস্ট্রেলিয়া এরপরে কি সিলেক্ট করা উচিত এরপরে নর্মালি আমাদের প্যারেন্টসদের ভাবনা অনুসারে তারা সিলেক্ট করে আমার মেয়ে ছেলে মেয়ে এই সাবজেক্টে পড়বে ছেলে মেয়েদের ইচ্ছা অনিচ্ছা অনেক সময় আগে থেকেই প্রি ডিসাইডেড থাকে তারা আসলে মানে খুব বেশি দূরে দেখতে পায় না কারণ তারা দূরে দেখার মতো বয়স তাদের তখনও হয় না মানে এক্সপিরিয়েন্সটা বা উইজডমটা তখনও ক্রিয়েট করে না বা গ্রো করে না এটা যেটা অভিভাবকদের রেলাই করে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে স্টুডেন্টদের এই ফিউচারটা কিভাবে গ্রো করবে এটা ডিপেন্ড করে অনেক সময় অভিভাবকদের ডিসিশনের উপরে আর কিছু স্টুডেন্ট থেকে তারা আগে থেকে অনেক পাণ্ডিত্য অর্জন করে বোঝে বড় ভাইদের সঙ্গে বড় বোনদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বা জব মার্কেট ফিউচার মার্কেট কিভাবে হবে তার ফিউচারটা ক্যারিয়ারটা কোন দিকে যাবে এটা সম্পর্কে একটা সম্মুখ ধারণা সে নিতে পারে এটা এটা খুব কম পার্সেন্টেজ টু পার্সেন্ট বা থ্রি পার্সেন্টের বেশি নেই এরকম স্টুডেন্ট কারণ অনার্স কমপ্লিট করার পরও এই জ্ঞান বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের অন্তত হয় না কারণ তারা তখনও মা বাবার কোলে কোলে কাহে মানুষ হয় আর কি সো আমি যে কথাগুলো বলতে চাচ্ছি আজকে সেটা হচ্ছে যে এরপরে কান্ট্রি সিলেক্ট হয়ে গেল এরপরে ইউনিভার্সিটি চয়েসের ব্যাপারটা আসে যদি সে সত্যিকার অর্থে পড়ুয়া বা পড়তে চায় তো ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করার ব্যাপারে কিভাবে ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করতে হয় এটাও অনেক অভিভাবক বা স্টুডেন্টরা জানে না ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করে সিলেক্ট করার সময় তিনটে ব্যাপার অর্থাৎ আমরা যারা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট তিনটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হয় এটা আমি পার্সোনালি মনে করি একটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং কোন দেশে ইউনিভার্সিটিটা অবস্থিত এবং প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি একটা বিশেষ সাবজেক্টের উপর ভালো থাকে যদি আমি উল্লেখ করি কুইন মেরি লন্ডনের যে ইউনিভার্সিটি কিংবা ওয়েস্ট লন্ডন ইউনিভার্সিটি ওয়েস্ট লন্ডন ইউনিভার্সিটি হচ্ছে এরকম একটা ইউনিভার্সিটি ইলিংয়ে অবস্থিত লন্ডনে দেখা গেছে সে অন্য বিজনেসের সব সাবজেক্টে সে ভালো না কিন্তু কেউ যদি হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্টে পড়ে এটা ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ইউনিভার্সিটি ইন ইউকে ইভেন সো এই উদাহরণটা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি আলাদা আলাদা সাবজেক্টের উপরে তাদের আবার র্যাঙ্কিং আছে ওকে তার মানে ইউনিভার্সিটির এবং হচ্ছে ইউনিভার্সিটির সাবজেক্টটা এইভাবে চুজ করা যেতে পারে সেকেন্ড হচ্ছে ইউনিভার্সিটিটা কোথায় সে কি ক্যাপিটালের ক্যাপিটাল থেকে কত দূরে থার্ড হচ্ছে ইউনিভার্সিটিটা যদি কোনোভাবেই মূল সিটির বাইরে হয় সেক্ষেত্রে নানা ঝুঁকি ঝামেলা হয়তো হয় ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের ওখানে ট্রাভেল করার একটা ব্যাপার থাকে আর মোক্স ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট কী করে তাদের একটা চাকরি প্রত্যাশা থাকে যে থাকা অবস্থায় যাতে আমি একটা পার্ট টাইম জব করতে পারি সেটা সেখানেই হোক সে ইউএসএ হোক কানাডায় হোক অস্ট্রেলিয়া হোক এবং ইউকেতে হোক তার মানে এই বিষয়গুলো চিন্তা ভাবনা করে ইউনিভার্সিটি চুজ করা উচিত সো এরপর আসে হচ্ছে সারা পৃথিবীতে এখন কিছু ভুই ফোর ইউনিভার্সিটি ধরেন যে মূল ক্যাম্পাস একটা কিন্তু সে অনেকগুলো এক্সটার্নাল এক্সটেনশন ক্যাম্পাস বানায় আমি উদাহরণ দিয়ে যদি লন্ডন দিয়ে তাহলে বুঝবেন লন্ডনে এমন কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যারা হচ্ছে মূল ক্যাম্পাসগুলো হচ্ছে অনেক দূরে বাট সামহাও ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট কাজ করার জন্য একটা সোজাগতা একট
আসলে ওইভাবে গর্ব করার কিছু নাই দিন শেষে এটা একটা কলেজ ছাড়া কিছুই না অনেস্টলি ঠিক আছে বাট যদি উদ্দেশ্য হয় এমন হচ্ছে সামহাউ ইউকেতে আসতে হবে কিংবা কানাডায় যেতে হবে কিংবা অস্ট্রেলিয়াতে যেতে হবে তখন ব্যাপারটা ভিন্ন কিন্তু যদি সত্যিকার থেকে পড়তে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই একটা মূল ক্যাম্পাস বা মূল ধরনের মূলধারা ইনস্টিটিউটে পড়তে হবে এটা আমার ওপিনিয়ন থার হচ্ছে যে একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার পরে ডিগ্রিটা পাওয়ার পরে আলটিমেট গোলটা কি আলটিমেট গোলটা হচ্ছে যে সেই ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিটার মূল্যায়ন কীরকম তার সোশ্যাল ভ্যালুস কীরকম সে যে সাবজেক্টে পড়ছে সেই সাবজেক্টের জব মার্কেট ইন কান্ট্রি এবং আউট কান্ট্রি আমি ডেফিনেটলি ইন্টারন্যাশনাল আউট প্ল্যাটফর্মগুলো আছে বাংলাদেশ বলে আছি না সো সেটা কীরকম ধরুন এখন একটা ছেলে বাংলাদেশ থেকে গদবাদা নিয়মে পড়তে হয় আই এস এসি এন আই বিজনেস হ্যাঁ লাভ 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 এই এর মধ্যে এম বি এম এস সি হ্যাঁ মার্কেটিং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং এরকম কিছু গদবাদা সাবজেক্ট আছে যেগুলোতে আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা ভর্তি হয় এটা এই বিপিপিতে মানে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি আছে যেগুলো হচ্ছে নর্মাল মানে কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই ধরনের সাবজেক্টে পড়ে ইউকে হোক সামহাও অন্য অন্য কান্ট্রি হোক যারা আছে আমরা ওয়েস্ট কান্ট্রি বলতে যেগুলো বুঝি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি এই সমস্ত জায়গায় ফিউচার প্রুভ হবে এই সমস্ত জায়গায় যে সাবজেক্টগুলো আসলে পড়া উচিত বাংলাদেশ থেকে যখন আমরা ডিসিশনগুলো মেক করি পড়া উচিত বেসিক্যালি হচ্ছে যেই সাবজেক্টটা হচ্ছে ওইখানে আগামী টেন ইয়ার্স পর্যন্ত জব মার্কেটের ডিমান্ড আছে বা ফর এভারের ডিমান্ড আছে ফর এভার ডিমান্ড বলতে কী বুঝছি যেরকম ফর এভার ডিমান্ড আছে এই সমস্ত দেশে নার্সিং ডাক্তার হুম তারপর আমি যদি আরেকটু ডিপে বলি ডেন্টাল হ্যাঁ সার্জন মানে সোজা কথা এই ধরনের সাবজেক্টগুলো ডিমান্ড হচ্ছে ফর এভার টিচার সে কোনো একটা বিষয়ে যদি টিচার হতে চায় হ্যাঁ মানে যেগুলো হচ্ছে প্রফেশনাল স্কিল যা আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা এগুলো পড়ে না হ্যাঁ কিংবা আইটি ঠিক আছে যেই সাবজেক্টগুলো ইভেন অ্যাকাউন্টেন্ট হ্যাঁ একটা সময় অ্যাকাউন্টেন্ট ছিল টপ নম্বরে এখন আস্তে 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 একটা ডিক্রিজ করতেছে কারণ অ্যাকাউন্টিংয়ের বহু সফটওয়্যার ডেভেলপ হওয়ার পরে এখন দেখা গেছে যে ওই রকম মাত্রা আর অ্যাকাউন্টেন্ট লাগে না সো আমি ওদিকে যাব না কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এই সমস্ত কিছু চিন্তা ভাবনা করে ওই ডিগ্রিটি কমপ্লিট করতে হয় বা ওই ডিগ্রিটি করা উচিত এবং আরও কিছু বিষয় মাথায় রাখা উচিত যে ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিংস তো আগেই বলছি হুম তারপরে হচ্ছে সাবজেক্টের ডিমান্ড সেটাও মোটামুটি আমি বলে দিছি যে কীভাবে ডিমান্ড অর্থাৎ সাবজেক্ট ডিমান্ডটা বুঝতে হবে নট নাও আফটার আফটার ফাইভ টু টেন ইয়ার্স পরে আর একটা হচ্ছে টিউশন ফিস এটা একটা মূল্যবান বিষয় কারণ টিউশন ফিস ওভারঅল সারা পৃথিবীর ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি যে চারটা পাঁচটা কান্ট্রি আমি নাম বললাম সবগুলো কিন্তু একই ফর্মুলার হ্যাঁ একই ফর্মুলার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আমি একটা ট্রাই করলাম ট্রাই করলে ভিজা গ্যারান্টি করি যদি আমি অস্ট্রেলিয়া কানাডা ইউএসএ ব্যাপারে বলি ভিজা গ্যারান্টি নট মোর দ্যান সেভেন্টি পারসেন্ট কখনই না বাট মজার ব্যাপার হচ্ছে ইউরোপ এবং ইউকে সার্টেনলি ভিজা পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে অলমোস্ট সার্টেন যদি কোনো ধরনের বড় কোনো এরোপ না হয় তো সেক্ষেত্রে মানে আমি নিজেও একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসাবে যখন এই দেশে প্রথম আসি আমার কাছে মনে হয়েছে যে একবার ভিজা না পাইলে পরবর্তীতে আবার ঘুরে দাঁড়ানো অনেক কঠিন কারণ বাবা মারা আমাদের মতো সাপোসা ফ্যামিলির এরা আসলে দ্বিতীয়বার আর ওই সুযোগটা দেওয়ার মতো পৃষ্ঠপোষকতা তার করতে চায় না যারা আমরা মনে করেন যে একটু মিডিল ক্লাস বা লোয়ার মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে আসা আর কি যারা বিদেশে এসে আমাদের ভাগ্য ওটা পরিবর্তন করতে চাই এদের কথাই করতেছি সো এই সাপোর্টটা তারা পায় না সেকেন্ড টাইম সো সেক্ষেত্রে তাদের এই বিদেশে আসার স্বপ্নটা একটা সময় মারা যায় সো আর আর এটা ধুপে টিকে না কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে ওয়ান বুলেট ওয়ান শট কাইন্ড অফ যে যাতে আমি একেবারে সুনিশ্চিতভাবে ভিজাটা পাই এবং আমার প্রাথমিক টার্গেটটা যাতে ফুলফিল হয় এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আমি সিরিয়াসলি বলতেছি যে কোনোভাবেই এই টপিকটা যাতে মিস না হয় অর্থাৎ টিউশন ফিস এবং ভিজা পাওয়ার নিশ্চয়তা দুইটা দুইটা সামঞ্জস্য মিলে আমাদের বাংলাদেশি ছেলে মেয়েদের মধ্যে ইউকে সম্পর্কে একটা নেগেটিভ মার্কেট গত দশ পনেরো বছরে তৈরি হয়েছে কীরকম সেটা যে ইউকেতে প্রচুর ভিজা কলেজ ছিল একটা সময় সব ভিজা কলেজে আসছে আসার পরে আর বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের একটা মেন্টালিটি বা বাংলাদেশি ছেলে মেয়েদের যে গেলে পড়াশোনা করবো না আর এই রিভার্স মেন্টালিটি হচ্ছে ইন্ডিয়ান ছেলে মেয়েদের তারা এসে ভালো ইনস্টিটিউটে আসে পড়াশোনা শেষ করে ফ্যামিলিতে টাকা পাঠানো তো দূরের কথা ফ্যামিলি থেকে টাকা আনে এনে পড়াশোনাটা শেষ করে তারা কি করে এ দেশের টপ টপ জব একেবারে হায়েস্ট লেভেলের যে জবগুলো ম্যানেজমেন্টের সেই সমস্ত জবে তারা এন্ট্রি নেয় আর বাংলাদেশি ছেলে মেয়েরা শুরুতে হচ্ছে এখানে আসে কিছুটা স্পয়েল হয়ে যায় হ্যাঁ ওয়েস্টার্ন
একটা সময় গিয়ে তারা বোঝে যে ঠিকই ওই কচ্ছপের গতিতে যে দৌড়াচ্ছিল সে অনেক আগে গেছে আর খরগোশের গতিতে যারা জাম্প করছিল ও অনেক পিছিয়ে গেছে ও ওই যে যে মনে করেন ম্যাকডোনাল্ডসে কে এফ সিতে যে জবগুলো করে ওই জবই করতে থাকে সারা জীবন ও আর ওই সোশ্যাল ল্যাডার পেয়ে উপরে উঠতে পারে না কারণ ওর এডুকেশনও ভালো জায়গা হয় না আর নামকে হচ্ছে যে সমস্ত জায়গা থেকে সার্টিফিকেট কিনতে মিনতে পাওয়া যায় হ্যাঁ ভুল ভাল কিছু মনে করেন ডিগ্রি মেগি নিয়েও বিয়ে শাদি করতে পারে এর বেশি কিছু আর পারে না আর বেশিরভাগ সময় হচ্ছে ওর পক্ষে আর ইউকেতে বা এখানে টিকে থাকা সম্ভব হয় না সো আমি এই কথাগুলো এই জন্য বলছি নেগেটিভ নেওয়ার কোনো কারণ নেই কথাগুলো বলার একটাই উদ্দেশ্য যে যাতে আমরা শুরুতে ভুলগুলো না করি যে ভুলগুলো আমরা করছি যে ভুলগুলো অন্যদের করতে আমরা দেখতেছি সেই ভুলগুলো যাতে আমরা রিপিট না করি ঠিক আছে এখানে ভুল রিপিট করলে আর সেকেন্ড সুযোগ পাওয়া যায় না ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির লাইফটা এত 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 ফাস্ট এখানে সেকেন্ড সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই রেয়ার সো এরপরে আসি হচ্ছে আমি যদি এবার ইউকেরে ফোকাস করে কিছু বলি সেটা হচ্ছে ইউকের যদি একটা ভালো ইনস্টিটিউটের ডিগ্রি হয় ভালো ইনস্টিটিউটের যদি একটা ডিগ্রি হয় সেই ডিগ্রিটার ভ্যালু সারা পৃথিবীতে কীরকম এখান থেকে মুভ করা যায় কানাডা ওই ডিগ্রি দিয়ে এখান থেকে মুভ করা যায় অস্ট্রেলিয়াতে এখান থেকে নিউজিল্যান্ডে এখান থেকে ইউরোপের যে কোনো দেশে এবং আমেরিকায় এবং পৃথিবীর যে কোনো দেশে বিশেষ করে অ্যারাবিয়ান কান্ট্রিগুলোতে এখন যদি রাইজিনি কুমি হ্যাঁ দুবাই আবুধাবি কাতার সৌদি আরব হ্যাঁ মিডল ইস্টের যে কোনো জায়গায় বড় হাই পেড স্যালারিতে তাহলে লাগতেছে কি লাগতেছে স্কিল অ্যান্ড সার্টিফিকেট এই যে জায়গাটা আমরা কমপ্লিটলি মিস করি বাঙালি ছেলেমেয়েরা তারা ওই ইউকের সস্তা একটা ইউনিভার্সিটি যেটা সস্তার তিন অবস্থা কথায় আমার প্রচলিত আছে যে এটার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে আর তাদের মেন্টালিটিটি হচ্ছে নেগেটিভ মেন্টালিটি আসবে হচ্ছে আমি পড়বো না হুম বা এইরকম একটা মেন্টালিটি হ্যাঁ শুরুতেই শুরুতেই থাকে এবং ভুল ভাল চয়েস তো আছে ইউনিভার্সিটি চয়েস সাবজেক্ট ভুল চয়েস হুম তারপরে হচ্ছে কম্পিটিশন ফিতে আসতে হবে এই নানা মনে করেন জটিলতার কারণে তার লাইফটা ওই শুরুতেই মানে আপেল যে পিক করে সেটাই রোটেন আপেল ওকে তারপরে আসতেছি যে জব গ্যারান্টির পরে আসলাম হচ্ছে সেটেলমেন্ট গ্যারান্টি অর্থাৎ একটা দেশে যদি আমরা আসি যদি সঠিকভাবে পাইপলাইনটা কন্টিনিউ করা যায় আই মিন ডিগ্রি নেওয়া ডিগ্রি পরবর্তীতে জব খুঁজে বের করা ঠিক আছে এই এই কাজগুলো যদি সব কিছু যদি মানে একেবারে সঠিক পিকটা হয় তাহলে এই ইউকে তো সেটেলমেন্ট নেওয়া সম্ভব ওয়ার্ক পারমিটে যাওয়া সম্ভব এখন সেই সুবিধাগুলো আছে আগে ছিল না হুম ফাইভ ইয়ার্স ব্যাক বা টেন ইয়ার্স ব্যাক এই সুবিধাগুলো ছিল না এখন এই সুবিধাগুলো আছে অর্থাৎ যদি কেউ সঠিক পথে হাঁটে সঠিক গাইডলাইন্সটা পায় এবং তার মধ্যে যদি ডিটারমিনেশান থাকে যে না তাহলে সে ডেফিনেটলি ইউকে বা আদার্স কমনওয়েলথ কান্ট্রি সাসেস কানাডা অস্ট্রেলিয়াতে নিউজিল্যান্ডে অনায়াসে সে সেটেলমেন্ট পেয়ে যাবে যদি তার ডিগ্রিটা মার্কেট ওয়াইজ সঠিক থাকে অর্থাৎ সে যদি মানে বুঝতে পারে যে না আসলে পৃথিবী কোন দিকে যাচ্ছে হ্যাঁ একটা সময় বাবা মাদের ধারণা ছিল আমার ছেলে ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে জল ব্যবস্থা হবে এখন এই ধারণা থেকে বাবা মাদের সরে আসতে হবে কারণ বাবা মারা আসলে অত অত এডুকেটেড থাকে না তারা পৃথিবীর গতিবিধি বুঝতেছে না আমাদের বাংলাদেশে এই বক্সের মধ্যে থাকলে আসলে কারো পক্ষেই বোঝা সম্ভব না যে পৃথিবী কোথায় গেছে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরেন আমাদের বাংলাদেশে কী হয় ঢাকা নিউজটা একটা ছেলেমেয়ে পড়ার জন্য একেবারে মনে করেন যান প্রাণ দিয়ে খাটে ক্লিপ করেন আমি ঢাকা নিউজের একজন এক্সট্রা পেয়েন আমার এই ভিডিওটি অনেকেই দেখবেন যদি আপনি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আসেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির নামটা পর্যন্ত কেউ জানে না ঢাকা ইউনিভার্সিটি বলে যে কোনো ইউনিভার্সিটি আছে এটা কোনো ভ্যালু নাই এই দেশে সমস্ত দেশে বিলিভ নেই এটা মনে করেন সাসেজ একটা কলেজের মতো ভ্যালু আপনি বিলিভ করেন না না করেন আমি নেগেটিভ অর্থে বলিনি বাংলাদেশের মধ্যে নিঃসন্দেহে মনে করেন তারা গোয়ালের সেরা গুরু কিন্তু বিদেশের মাটিতে নাথিং জিরো ভ্যালু নেই সো আমার এই কথাগুলো এই জন্য বলছি যে আমরা যদি বাংলাদেশে যারা প্রাইভেট ইনভেস্ট করবো আর একটা জিনিস আসি এই কথাটা বলে রাখি প্রাইভেট ইনভেস্টে পড়া মানে হচ্ছে আপনি আপনার লাইফ থেকে পাঁচ ছয়টা বছর নষ্ট করে ফেলা বাংলাদেশের যে কোনো প্রাইভেট ইনভেস্টে পড়া আমার এই কথাটা পজিটিভলি নিও ভাই বলে না তোমাকে আমি একটু ছোটো করে খাটো করে বলছি না এই ভুলটা যখন তুমি বসবা তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে তোমার উচিত হচ্ছে পৃথিবীর যে কোনো দেশে গিয়ে যেই দেশের সার্টিফিকেট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাকসেপ্টেড সোশ্যাল র্যাঙ্কিংয়ে অনেক বেটার হ্যাঁ সেই সমস্ত দেশে গিয়ে পড়া বাংলাদেশের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির এই 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 সার্টদের বা এই ধরনের ইনস্টিটিউটের টাকা পে করে শুধুমাত্র আমি মনে করি যে একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়া সম্ভব এর বাইরে মনে করেন আমার ছেলে বিবিএ করছে আমার ছেলে এমবিএ করছে আমার মেয়ে এমবিএ করছে এই দাসে দাসটা বলবো সো আমি যেটা বলবো যে এই টাকাগুলো খরচ না করে
এই কথাগুলি যদি আমাকে কেউ টেন ইয়ার্স ফিফটিন ইয়ার্স আগে বলতো তাহলে আমি তার কাছে অনেক ঋণী থাকতাম কারণ আমি যে সমস্ত জায়গায় গিয়ে হোসট খাইছি এবং লাস্ট ফিফটিন ইয়ার যাবো যেহেতু আমি এই ট্রেডের সাথে জড়িত সো আমার উইজডম নলেজ এক্সপিরিয়েন্স এই মেধা থেকে এবং আমি আমার কথাগুলো বলতেছি হয়তো কথাগুলো খুব বেশি গোছানো না কারণ হঠাৎ করে ভিডিও করলে এত গোছানো বলা সম্ভব না বাট আমি এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করতেছি যেটা একেবারে থটফুল এবং ট্রু এখানে কোনো আনট্রু কোনো ম্যাটার নাই আর আমি আমার ঢাবি আন্দাজ ছোটো করে নিই কারণ ঢাবিতে যে যেভাবে পড়ানো হয় যেভাবে ভর্তি পরীক্ষাটা নেওয়া হয় স্পেটার কিন্তু যেভাবে পড়ানো হয় এই পড়া এখন আর পড়ার মার্কেটে চলে না ঠিক আছে আর সত্যি কথা তাদের ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং নেই এটা শুনতে খারাপ শুনে লো এটি সত্য তার মানতে খারাপ থাকতে পারে ঠিক আছে এটা নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই সো ফিরে আসি আসল কথায় কোশ্চেন হচ্ছে যে এই টোটাল ব্যাপারটা তাহলে আমরা কিভাবে সলভ করব সলভ করার উপায় হচ্ছে যে একটা 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 যেরকম ঢাবির বা অন্য কোনো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে যদি চান্স পাওয়া যায় তো ভালো মাথায় রাখতে হবে যে নর্মালি ইন্টারমিডিয়েট পাস করে বাংলাদেশ থেকে বের হওয়া খুবই টাফ এবং ইন্টারমিডিয়েট পাস করে আসলে বের হতে আমি নিষেধই করব এই জন্য নিষেধ করবো যে অনেক দেশে গিয়ে সে আসলে পড়াশোনা কমপ্লিট করতে পারে না যারা আমরা বাংলা মিডিয়ামে পড়া ছেলে পেলে কারণ আমাদের ইংরেজিতে কম বেশি একটা দুর্বলতা থাকেই আমরা অনেক কিছু টিচার পড়ায় বুঝতে পারে না ঠিক আছে পরে কী করে ফেল করে আর ফেল করলে এই সমস্ত দেশে আর সেকেন্ড সুযোগটা পাওয়া খুবই মুশকিল যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে ঠিক আছে কারণ পয়সার একটা প্যাক প্যাকিং থাকে না হুম তারপরে কাজ করতে হয় পড়াশোনা করতে হয় সো ডিফিকাল্ট আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে তুমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হও রানিং স্টুডেন্ট থাকো সেই সঙ্গে মাথায় রাখবে যে অনার্স অনার্স কমপ্লিট করলে একটা লাভ কি যে মোটামুটি তুমি আবার এসে ওই সাবজেক্টটাই যদি পড়তে পারো বা ওই রিলেটেড কোনো সাবজেক্টে পড়তে পারো তখন তোমার জন্য পড়াটা এবং ভালো রেজাল্ট করাটা অনেক ইজি এই দেশে অনেক ছেলে মেয়ে কী করে বাঙালি যারা একটু পড়াশোনা করে তারা ফার্স্ট ক্লাস পায় কারণ কি দেয় কি পড়া একবার পড়ে আসছে আবার ওই সেম পড়াই পড়ে ঠিক আছে হ্যাঁ অনার্সে যেটা পড়ে আসছে দেখা গেছে আবার এসে অনার্সেই পড়তে হয়েছে সো ফাংশনটা হচ্ছে এইরকম হ্যাঁ সিক্রেটটা হচ্ছে এইরকম হ্যাঁ আর বয়স একটু বেশি হলে তার মধ্যে একটা ম্যাচুরিটি গুরু করে আর যারা দেখা গেছে যে এই দেশে যারা যে সমস্ত ছেলে মেয়েদের সাথে আমরা পড়ছি তাকে বয়স আঠারো উনিশ আর আমার বয়স হচ্ছে তিরিশ পঁয়ত্রিশ তখন সো ফর্মুলাটা হচ্ছে যে ভালো রেজাল্ট করতে হলে বুদ্ধি শুদ্ধি দিয়ে একটা সাবজেক্ট চুজ করতে হবে এবং এখানে ভালো রেজাল্ট করলে অনেক সুবিধা আছে অনেক ইউনিভার্সিটি অফার করে আপনি আমার ইউনিভার্সিটির টিচার হবে হ্যাঁ ওটা যারা একেবারে এক্সেপশনাল মেরিট রাস তাদের জন্য সো আমি যে টপিকটা কাভার করতে চাইলাম সেটা হচ্ছে যে এই ডিসিশনটা নেওয়ার সময় স্টুডেন্টদের এত জ্ঞান থাকে না মনে করেন ওই লেভেলে আপনারও এত জ্ঞান ছিল না আমারও ছিল না কিন্তু আমি অভিভাবকদের উদ্দেশ্য করে বলছি এই ভিডিওটি আসলে বেসিক্যালি আমার এই কথাগুলো অভিভাবকদের জন্য যারা হচ্ছে তার ছেলে মেয়ে ভাই বোনদের হচ্ছে বিদেশে পাঠানো পড়াশোনা করতে বিদেশে পাঠানোর জন্য চেষ্টা করতেছেন তাহলে শুরুতে কী করতে হবে ইন্টারমিডিয়েটের পরে তাকে মোটামুটি যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করতে হবে কিন্তু বেশি টাকা খরচ না করে এটা বেটার হচ্ছে পাবলিক কোনো কলেজে ভর্তি করতে পারলে যেরকম মনে করেন আমি কীভাবে বোঝাই যার মনে করেন যে সমস্ত কলেজে কোনো এক্সট্রা কোনো টিউশন ফিস নেই নেভার এভার মনে করেন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি নো ওয়ে আর সেই সঙ্গে হচ্ছে তার ইংলিশের দক্ষতা অর্জনের জন্য ইংলিশে একটা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হওয়া আর যদি সে নিজে থেকেই ভর্তি হয় তাহলে ইউটিউব এখন অনলাইনে এত কোর্স আছে কিন্তু বিষয় হচ্ছে আমাদের বাঙালি ছেলে পেয়ারা ফিজিক্যাল জিনিস পছন্দ করে সো ফিজিক্যালি গিয়ে সে ওইখানকার এনভায়রনমেন্টের সাথে নিয়ে একটা আয়েলসে এনি হ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পেতে হবে সিক্স পয়েন্ট ফাইভটা হচ্ছে এইটা পাইলে শুধু যে একাডেমিকভাবে কাজে লাগবো তা না এটা কাজে লাগবো হচ্ছে তার দৈনন্দিন কাজে যেখানে কাজ করতে যাবে সেখানে দেখা গেছে এক একজন এক এক অ্যাক্সিডেন্টে কথা বলে আমরা যে ইংরেজি শিখি অনেক সময় ইংরেজির সঙ্গে কিছুই মেলে না হ্যাঁ সো এরকম নানা ঝামেলার মধ্যে সে চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়বে এই চ্যালেঞ্জগুলো উঠে যেতে তাকে সাহায্য করতে হচ্ছে ইংরেজি আর সেই সঙ্গে হচ্ছে যে তাকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এটা একটা সম্মিলিত ডিসিশন যেতে হবে যেমন আমার সঙ্গে যদি কেউ আলাপ করতে চান আমার এই ভিডিওটি দেখার পরে যদি আমার হেল্প কেউ নিতে চান ঠিক আছে আমার অফিস আছে ঢাকায় আমার অফিস আছে লন্ডনে সো আমি আপনাকে শুধু লন্ডন আসার বিষয় আপনি কানাডা যেতে চান অস্ট্রেলিয়া যেতে চান ইউএসএ যেতে চান হ্যাঁ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কোনো দেশে পড়তে চান জার্মানায় পড়তে চান পর্তুগালে পড়তে চান হাঙ্গেরিতে পড়তে চান পোল্যান্ডে পড়তে চান কোথায় পড়তে চান আমি আপনাকে হেল্প করব কিন্তু কোশ্চেন হচ্ছে যে আপনি আসলে বোঝেন কি না যে আসলে আপনার কোন ধরনের হেল্প দরকার নাকি শুধুমাত্র আপনার ছেল